Hello everyone, this is Zainul Arfin from Tutorial.pk and I am going to be your biology instructor for this session. And in this session, I will tell you about your book chapter number 4 ka a quick review. What is written in it, what are topics, what are the things that are mentioned ki gai hai, one by one, briefly. I am not going into details, but at least you would know ke what you should expect from chapter number 4, that is cells and tissues. So, in your chapter, the first thing that you have done is that you have established that everything is made up of cells. Every living thing. Yani, your hair, nails, your table, your paper, your everything, your dinner, your cells are a mass and everything else. So, when this is established, then we have to say that the cell has basically a nazar. Because the cell is very short, it has to be a special cheese. Because it is not a normal, ordinary eyes and nazar. It is not a good thing. It is a microscopy. पे. कि माइक्रोस्कोपी क्या है माइक्रोस्कोप क्या होती है माइक्रोस्कोपी क्या होती है पहली माइक्रोस्कोप कब इजाद हुई इन 1595 जकारियास ने एक माइक्रोस्कोप बनाई थी दैट वाज अ वेरी सिंपल 2.5 फीट लॉन्ग माइक्रोस्कोप और वहां से शुरू हुआ सफर सेल की फाइंडिंग का उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बहुत थोड़ी थी यानी कि 3x तक थी यानी कि वो सिर्फ 3 टाइम्स बिगर करके आपको दिखा सकती थी उसके बाद हमने उन चीजों को एडवांस किया और अच्छी वाली माइक्रोस्कोप बना ली जिसे कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप अब लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर यानी कि वो चीजों को 1500 टाइम्स बड़ा करके आपको दिखा सकती है और रेजोल्यूशन जो है ये है कि वो 0.1 मिलीमीटर mm अपार्ट जो चीजें हैं उनको क्लियरली आपको दिखा सकती है फिर ये बात आई कि जो सेल है सेल हमें नजर तो आ गया कि स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर का है लेकिन सेल के अंदर क्या है वो हमें नजर नहीं आया उसके लिए हमने एक और अच्छी वाली माइक्रोस्कोप बना ली दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत एडवांस किस्म की माइक्रोस्कोप है वो आपको 250000 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है किसी भी चीज को तो सेल्स के हमने बाहर का स्ट्रक्चर भी देख लिया अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसके अंदर का सारा स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं सेल की बात रही है तो एक्चुअली हमें यह डिसाइड करना है कि सेल किस तरह से एस्टैब्लिश हुआ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का तो उसके लिए एक हिस्ट्री दी गई हुई है हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एरिस्टोटल जिसने पहला क्वेश्चन किया था कि कोई शेयर्ड फीचर है अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए उन्होंने वन बाय वन अपनी डिस्कवरीज उसमें ऐड की जिसमें लाउन हुक है रॉबर्ट हुक है लेमार्क है लुइस पास्टर है फिर हमारे पास स्लाइडन और शेवॉन आ जाते हैं इन सारे लोगों ने वन बाय वन सेल थ्योरी को डेवलप किया तो Schleiden और Schwann के बाद जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो गई और एक सेल थेरी बन गई अब सेल थेरी क्या है उसके तीन मेजर पॉइंट्स उन्होंने बताए मैं आपको चैप्टर में कि everything is made up of cell, cell is the smallest living thing और तीसरी चीज है कि cells can only come into existence from pre-existing cells तो cell theory की बात यहाँ पे हो गई खत्म अब हमने cell भी discover कर लिया और उसको बता भी दिया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए तो हम मूव ऑन कर गए कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है तो नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने बात कर ली सेलुलर स्ट्रक्चर्स की मेजर सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं सेल वॉल आ जाती है उसमें सेल मेम्ब्रेन है साइटोस्केलेटन है और फिर उसमें ढेर सारे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं अब ये जो मेजर चीजें हैं ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक दोनों में होती हैं लेकिन जब हम आगे मूव ऑन करते हैं टू द सेल ऑर्गेनेलीज जैसे न्यूक्लियस है माइटोकॉन्ड्रिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है राइबोसोम्स हैं गोल्जी ऑपरेटर्स है लाइसोम्स और प्लास्टिड्स भी हैं ये सारी चीजें जो हैं ये ज्यादातर इनमें से यूक्रियोटिक सेल यानी एनिमल्स और प्लांट्स में एग्जिस्ट करती हैं सेल ने क्योंकि अपने सारे फंक्शंस को डिवाइड किया हुआ है तो ये ऑर्गेनेलीज जो हैं ये वन बाय वन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस न्यूक्लियस के पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स बना लेते हैं ये हो गए हमारे सेल ऑर्गेनेलीज उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करने के बाद उन्होंने बताया हुआ है कि यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है कि उन्होंने पहले आपको बताया है कि प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है उसके अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं सिंपल है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और उसका साइज छोटा है उसका ग्रोथ रेट फास्ट है एज कंपेयर टू यूक्रियोटिक सेल तो उसके सारे डिफरेंसेस इस तरह से डिस्कस किए गए हैं फिर बात आ जाती है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर की कि हमारे सेल्स किस तरह से स्ट्रक्चर हुए होते हैं 
इस तरह से कि उन्होंने जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो एक इफेक्टिव तरीके से हो सके उसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है रेड ब्लड सेल्स की कि उनकी शेप जो है वो इस तरह से एडजस्टेड है राउंड है स्फेरिकल uh, है कि वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट कर सकें इसी तरह हमारे पास नर्व सेल्स हैं जो कि लॉन्ग हैं रीज़न बीइंग कि उन्होंने नर्व इम्पल्स को कैरी करना होता है आपके पूरी बॉडी में तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन तो ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है फिर जिस तरह बैक्टीरिया की बात आती है तो उसमें कुछ ऑर्गेनलिज होते हैं और कुछ नहीं ज़्यादातर नहीं होते वो नहीं इसलिए नहीं होते कि सेल में वो फंक्शंस परफॉर्म ही नहीं हो रहे होते तो वो ऑर्गेनलिज एग्जिस्ट नहीं करते लाया पाकिस्तान के मेट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नोयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मिले अठारह से ज्यादा बोर्ड के वीडियो लेक्चर पास पेपर सोल्यूशन बुक नोट एम सी और बहुत कुछ आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान फिर उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो सेल साइज को कैसे इम्पैक्ट करती है तो उसमें ये बात आ जाती है कि जो स्मॉलर सेल्स होते हैं जिनका वॉल्यूम कम होता है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो लार्जर सेल्स हैं उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा है लेकिन उनका सर्फेस एरिया कम है तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया हुआ है कि जो स्मॉलर सेल्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इन अ वे कि उनके पास कम न्यूट्रिशन चाहिए उन्हें और वेस्ट भी कम जनरेट हो रहा है तो उन्होंने कम चीज़ें एक्सपेल करनी है सेल से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये रिएक्शन ईजिली हो जाएंगे एक बड़े सेल की न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है उसने वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसके पास उस हिसाब से सर्फेस एरिया कम है फिर ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं तो हम कुछ सर्टन फिनमिना डिस्कस किए गए हैं कि किस तरह से चीज़ें सेल के अंदर मूव करती हैं और सेल से बाहर जाती हैं उसमें सबसे पहले डिफ्यूजन आ जाती है डिफ्यूजन कैसे होती है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम अ हायर कंसनट्रेशन टू आ लोअर कंसनट्रेशन वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं ये बात इसलिए आ रही है कि नेचुरल प्रोसेस में डिफ्यूजन हो रही होती है हमारे जो सेल में ब्रेन है उस वो एक सेमी परमिएबल बैरियर है लेकिन उसके थ्रू भी डिफ्यूजन हो रही होती है फिर हम बात कर लेते हैं ऑसमोसिस की ऑसमोसिस में ये होता है कि हम वाटर की मूवमेंट की बात करते हैं तो वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से इस तरह मूव करता है कि दो सोल्यूशन हैं एक हायर कंसनट्रेशन सलूट है दूसरे में लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सलूट है तो जो लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सलूट है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर जाएंगे हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सलूट में ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके इसी तरह और भी मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म आ जाता है फिर हमारे पास आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इससे पहले जो बात थी वो पैसिव की बात हो रही थी अब एक्टिव आ गई कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती हैं तो उसके लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ए फिर दो और जो हैं वो सेल्स के प्रॉपर्टीज़ हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस वो परफॉर्म करता है एंडोसाइटोसिस में किसी भी मटेरियल को वो इनगल्फ कर लेता है और एक्सोसाइटोसिस में जो सेल के अंदर एक मटेरियल है जो उसने एक्सपेल करना है वो सिक्रीशन भी हो सकती है और सेल का वेस्ट भी हो सकता है तो इस तरह से ये सारे फिनमिना जो हैं वो मिलजुल के सेल के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये सारे डिटेल में डिस्कस किए गए हैं फिर हमारे पास वहाँ से बात आ जाती है एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर क्योंकि पहले सारी बात हो गई है सेल्स की उनके स्ट्रक्चर फंक्शन और जितने भी फिनमिना उनको गवर्न कर रहे हैं उसकी फंक्शनिंग को वो डिस्कस हो चुके हैं तो अगला पोर्शन है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ का उसमें सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ का बताया गया हुआ है कि वो कितनी टाइप्स के होते हैं तो मेजरली एनिमल टिश्यूज़ जो मैंशन हैं वो चार टाइप्स हैं एपिथीलियल टिशू कनेक्टिव टिशू मसल टिशू एंड नर्वस टिशू और इनकी फिर फर्दर सब टाइप्स भी हैं लेकिन वो डिटेल में बुक में मैंशन है तो या फिर थेलियल टिश्यूज़ के आप नाम से भी पता कर सकते हो कि ये स्किन के टिश्यूज़ हैं ज़्यादातर आपकी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं इनका कनेक्टिंग फंक्शन है यानी आपके जो कार्टिलेज है जैसे बोन्स के एंड पे कार्टिलेज होती है तो बोन्स को कनेक्ट कर रही होती है तो वो कनेक्टिव टिशू में आ जाती हैं इवन आपकी बोन्स इट आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिशूज़ आपकी बॉडी में सबसे अबर्डेंट जो टिश्यू है वो मसल्स ही होते हैं आपकी बोन्स के अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर और आपकी मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं फिर मसल में भी टाइप्स हैं 
और जैसे कि कार्डियक मसल्स होते हैं वो आपकी हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करते हैं और हार्ट बीट भी प्रोड्यूस करते हैं और फिर जो लास्ट टाइप है एनिमल टिश्यूज़ की दैट इज़ नर्वस टिश्यूज़ नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम आपकी नर्व्स में प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है और इसका मेजर जो काम है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करना है थ्रू आउट योर बॉडी यहाँ पे सारी एनिमल टिश्यूज की टाइप्स डिस्कस हो चुकी हैं उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया हुआ है प्लांट टिश्यूज के प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं सो बेसिकली प्लांट टिश्यूज की दो मेजर टाइप्स हैं सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यूज लेकिन अब इनकी बहुत सारी फर्दर सब टाइप्स भी हैं सिंपल टिश्यूज की सिंपल टिश्यूज के अंदर दो टिश्यूज आते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज आगे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की भी दो टाइप्स हैं एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम्स एपिकल मेरिस्टम्स जो हैं वो रूट्स की टिप्स पे होते हैं जबकि लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं वो लेटरल साइड्स जो होती हैं रूट्स की भी लीव्स की वहाँ प्रेजेंट होते हैं एपिकल जो हैं वो कॉज करते हैं प्राइमरी ग्रोथ और लेटरल जो हैं वो कॉज करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ दूसरी चीज़ है उसमें परमानेंट टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज की भी अंदर ती, तीन टाइप्स हैं एपिडर्मल टिश्यूज ग्राउंड टिश्यूज एंड सपोर्ट टिश्यूज एक प्लांट की बॉडी पे ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स में इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं ग्राउंड टिश्यूज जो हैं वो रूट्स के अराउंड होते हैं और जो सपोर्ट टिश्यूज हैं वो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो भी आगे दो टाइप के हैं कॉलन कायमा एंड स्क्लैरन कायमा फिर यहाँ तक सिंपल टिश्यूज ख़त्म हो जाते हैं सिंपल टिश्यूज वो हैं बेसिकली जो एक टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं और ये ऊपर वाली जितनी चीज़ें हैं ये सिंपल टिश्यूज की एग्जांपल हैं फिर हम आ जाते हैं कंपाउंड टिश्यूज पे कंपाउंड नाम से पता चल रहा है आपको कि ये कंपाउंड हैं क्योंकि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से कंबाइन होकर बने होते हैं कंबाइंड टिश्यूज की दो टाइप्स आपको बताई गई हैं जायलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज जायलम टिश्यूज जो हैं वो ज़्यादातर वेस्ट ये जो टिश्यूज हैं बेसिकली जायलम भी फ्लोएम भी ये वेस्कुलर प्लांट्स में होते हैं जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है पूरे ट्यूब्स और सीड्स की फॉर्म में कि उन्होंने नीचे न्यूट्रिशन भी लेनी होती है और काफ़ी हाइट पर जाके प्लांट के जो लीव्स वगैरह होते हैं वहाँ तक न्यूट्रिशन भी पहुँचनी चाहिए और वाटर भी तो जो जायलम टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं वेजल एलिमेंट्स और सेल्स या ट्रैकाइड्स वेजल एलिमेंट्स जो हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वाटर की मूवमेंट के लिए और ट्रैकाइड्स जो हैं वो उनको ज्वाइन कर रहे होते हैं जबकि फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो भी वेस्कुलर प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर हम फूड की बात कर रहे हैं कि वो मिनरल्स वगैरह लेके वो प्लांट की बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाते हैं उनमें दो तरह के सेल्स होते हैं सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन उनके एंड पे सीव्स होती हैं यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन होती है कि उसमें से सारी चीज़ें क्रॉस नहीं कर सकती कुछ सॉर्ट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो कर जाते हैं कुछ रह जाते हैं तो इस तरह से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और जो कंपेनियन सेल्स हैं नाम जो है बड़े मज़े का है इनका इसलिए कि ये सीव ट्यूब सेल्स के कंपेनियंस हैं ये उनके लिए वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो सीव ट्यूब सेल्स को रिक्वायर्ड होती हैं तो इस तरह से ये सारी टाइप्स हैं प्लांट टिश्यूज़ की और उनकी सब टाइप्स भी हैं जो इस पूरे चैप्टर में आपको इस तरह से बता दी गई हैं I hope you have now understood this quick overview of the chapter और हर चीज़ उसमें clear है कि क्या क्या आप इस chapter से expect कर सकते हैं और किस किस चीज़ की detail इस chapter में मौजूद है I am जैन अलारफीन from tutorial.pk, your biology instructor.